எவ்ரிவன் திஸ் இஸ் யோஸ் பாட்னி த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்திய வீடியோவில் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இருக்க நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ ஃபை கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் த நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் எசென்ஷியல் டு அச்சீவ் த ஃபாலோவிங் நீட்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டு ரிலேட் த திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு காமன் காமனாக அந்த எல்லா ஸ்பீஷஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பண்புகள் என்னென்னன்னு பற்றி ஆராயணும் செகண்ட் பாயிண்ட் டு டிஃபைன் ஏ ஆர்கனிசம் பேஸ்ட் ஆன் த சேலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கனிசம் தனிப்பட்ட ஒரு பண்பு இருக்கவில்ல அந்த பண்பை நம்ம ஆராயணும் ஹெல்ப் டு நோவிங் த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் தனித்தனி வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் அதோடைய தொடர்பு என்னென்ன அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் ஹெல்ப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸோட பரிணாம வளர்ச்சி அதோடைய தொடர்புகள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு ஆராயலாம் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு நம்ம வாழக்கூடிய லிவிங் வேர்ல்டை சில சயின்டிஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை கம்பாரிசன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டேபிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபோர் சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த ஃபைவ் கிங்டம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கார்லஸ் லினேயஸ் அதாவது நைன் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கரோலோஸ் லினேயஸ் என்றவர் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் அதாவது இந்த வேர்ல்டு டூவாக பிரிச்சுக்கார் பிளான்ட் ஒன்று அனிமல்ஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இயர்னஸ்ட் ஹேக்கல் த்ரீ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு எந்த இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் த்ரீ கிங்டம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்க நீ சொல்கிற தப்பு ஆனால் இந்த வேர்ல்டு நான் மூணாக பிரிக்கிறேன் என்னென்னது ப்ரொட்டிஸ்டா பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் அப்படின்னு மூணு பிரிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் காப்லாண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் டிஸ்கவர் பண்ணார் மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா அண்டு பிளான்ட் அனிமலியா அதாவது நாலு கிங்டமாக இது பிரிச்சுருக்காரு க ஃபைனலாக ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த டாபிக் படிக்கலாம் ஆர்ஹெச் பிட்டேக்கர் அண்ட் அமெரிக்கன் டெக்ஸனாமிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் ரிய ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆர்ஹெச் பிட்டேக்கர் வந்து அவர் அமெரிக்கன் டெக்ஸனாமிஸ்ட் இவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபைவ் கிங்டமாக நான் இந்த வேர்ல்டே ஃபைவ் கிங்டமாக பிரிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிற தப்பு ஃபைவ் கிங்டமாக நான் பிரிக்கிறேன் ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பிரிச்சுருக்காரு அது என்னென்ன ஃபைவ் டைப்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக அதோடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அதோடைய செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது நியூட்ரிஷன் எதோ எடுத்துக்கிறேன்னு டீட்டெயிலாக டேபிளில் பார்க்கலாம் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் போட்டு கிரிட்டேரியா மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கி பிளான்ட் அண்ட் அனிமலியா இந்த ஃபைவ் கிங்டம்ஸை பற்றி அதோட செல் டைப்ஸ் எப்படி இருக்கு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் செல் வாலு நியூட்ரிஷன் மொட்டாலிட்டி மொட்டாலிட்டினா நகரும் தன்மை இருக்கா இல்லை நகரா தன்மை இருக்கா ஆர்கானிசம் இது என்னென்ன ஆர்கானிசம் இது கீழே வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க செல் டைப் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மொனிரா மொனிரா பற்றினா பார்க்கலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் டைப் இதில் வந்து என்ன இருக்காது நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் நியூக்லாய்டு இருக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமே எப்படி யூ கேரட்டிக் செல்ஸாக இருக்குது லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பாருங்கள் மோஸ்ட்லி யூனிசெல்லார் ரேர்லி மல்டி செல்லார் மொனிரியா வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாம் எப்பயுமே தான் இருக்கும் யூனிசெல்ஸாக தான் இருக்கும் ரேராக தான் என்ன இருக்கும் மல்டி செல்லுலார்ஸ் இருக்கும் ப்ரொட்டிஸ்டா யூனிசெல்லுலார் அண்டு ஃபங்கை ஃபங்கை வந்து என்ன இருக்குது மல்டி செல்லுலார் ஃபங்கஸ் வந்து மல்டி செல்லுலாரும் இருக்குது யூனிசெல்ஸாகவும் இருக்குது பிளான்ட்டே பாருங்கள் டிஷ்யூஸ் அண்டு ஆர்கன் அனிமலியா டிஷ்யூ ஆர்கன் அண்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் இப்போ நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஆர்கன் சிஸ்டமும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செல்வால் பாருங்கள் செல்வால் ப்ரெசண்ட் மொனிராவில் செல்வால் இருக்குது ப்ரொட்டிஸ்டாவில் செல்வால் ப்ரெசண்ட்டு ஆர் ஆப்சென்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஃபங்கையில் வந்து செல்வால் ப்ரெசண்ட்டு பிளான்ட்டேலையும் ப்ரெசண்ட்டு அண்ட் அனிமலியில் வந்து ஆப்சென்ட் ஏன் ஆப்சென்ட்டாக இருக்குன்னா நமக்கு வந்து செல்வால் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போம் ஒரு மரம் மாதிரி இருப்போம் எந்த ஒரு உணர்ச்சியுமே இல்லாமல் ஒரு ட்ரீஸ் மாதிரி அந்த ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய வுட்டு மாதிரி இருப்போம் நியூட்ரிஷன் பாருங்கள் மொனிரா வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் ரெண்டுத்தையும் சார்ந்து இருக்கும் தன்னையும் சார்ந்து இருக்கும் இது பிறரையும் சார்ந்து இருக்கும் ப்ரொட்டிஸ்டாக வந்து பாருங்கள் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த ஆட்ரோட்ரோஃபிக் இது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அதாவது
பிளான்ட் பிளான்ட்ஸ் தான் பண்ணாது நகரா அது ஆனால் அனிமல்ஸ் இல்லாமல் நம்மளும் அனிமல்ஸ் இருந்து தானே வந்திருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நகரலையும் அதை நமக்கு மொட்டாயிலும் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கானிசம் பாருங்கள் ஆர்கே பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா கைனோ பாக்டீரியா ஆக்டினோமைசர்ஸ் அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்மா இது எல்லாத்துமே எதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க மொனிராக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளா ப்ரொட்டீஸ்டா ப்ரொட்டீஸ்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரைசோஃபைட்ஸ் டைக்ரோ ஃப்ளாஜ்லைட்ஸ் யூகனைட்ஸ் ஸ்லைம் மோல்ட்ஸ் அண்ட் அமிபா இது எக்ஸட்ரா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க கிங்டம் ஈஸ்ட் ப ஃபங்கையில் பாருங்கள் ஈஸ்ட் மஷ்ரூம் அண்டு மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளான்டேல ஆல்கே ப்ரையோஃபைட் செடோஃபைட் ஜிம்னாஸ்மம் அண்ட் ஆண்டியோஸ்மம் இது எல்லாமே பிளான்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அனிமல்ஸில் பாருங்கள் ஸ்பான்ஜ் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்டு வெர்டிபிரேட்ஸ் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் முதுகெலும்பு அற்றவை வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் முதுகெலும்பு உள்ளவை அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாம் நான் பார்த்தோம் பிளா ப்ரொட்டீஸ்டா பிளான்டே ஃபங்கை மொனிர் அண்ட் அனிமல் இது எல்லாமே ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் சொல்கிறாங்க இந்த கிரிட்டீரியா அடாப்டட் ஃபார் த கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்க்ளூட் அ செல் ஸ்ட்ரக்சர் டேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபைலோஜெனிக் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது நியூட்ரிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி அதை நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்குது இது எல்லாத்தையும் பற்றி நாம் படிச்சுருக்கோம் எ கம்பேரிட்டிவ் அக்கன் சலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஈச் கிங்டம் அதாவது மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது அஞ்சு கிங்டம்ஸ்க்குமே ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய மெரிட்ஸ் நன்மைகள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டேலர்ஸ் அதாவது எதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதோடைய உருவமும் சரி அதோடைய செல் ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய ஷேப் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நம்ம அதோடைய சாப்பிட்ற உணவு வச்சும் இது பிரிச்சுருக்காங்க செப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஃப்ரம் த பிளான்ட் பிளான்ஸுக்குமே ஃபங்கைக்குமே நிறைய செப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் ஃப்ரோ ஃபைலஜினி ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இது என்ன பண்ணுது ஒரு நியூவாக ஒரு ஸ்பீஷஸை நமக்கு எடுத்து காட்டுது இதில் இருக்கக்கூடிய டிமெரிட்ஸ் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிங்டம் மொனிரா ப்ரொடியூஸ் அக்கமடேட் போத் அட்ரோஃபிக் அண்ட் ரெட்ரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானிசம் செல் வால் லேக்கிங் செல் வால் பியரிங் ஆர்கானிசம் தஸ் மேக் டூ குரூப்ஸ் மோர் ஹெட்ரோஜினியஸ் அதாவது மொனிராகவும் சரி ப்ரொட்டீஸாகவும் சரி இது ரெண்டுமே ஆட்டோட்ரோஃபிக்காகவும் இருக்குது ஹெட்ரோட்ரோஃபிக்காகவும் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுமேனா இல்லை செல் வால் கிடையாது செல் வால் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா டூ குரூப்ஸ் ஹெட்ரோஜினஸாக மாற்றிடும் அடுத்து பாயிண்ட் பாருங்கள் வைரஸஸ் வே நாட் இன்க்ளூட் இந்த சிஸ்டம் அதாவது வைரஸஸ் வந்து இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணலை இன்க்ளூட் ஆகலை அப்படி இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வைரஸும் ஒரு கிங்டமாக இருந்திருக்கும் காரல் ஹோஸ் அண்டு கோவக்கஸ் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி இன்ட்ரடியூஸ் எ த்ரீ டமைன் ஆஃப் லைஃப் வைஸ் பாக்டீரியா ஆர்கே அண்டு யூ கேரியா பேஸ்ட் ஆன் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோட்டைட் சீக்வன்சஸ் லிப்பிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரின் அதாவது காரல் ஹோஸ் அண்ட் இஸ் கோவக்கஸ் அவர் கூட வேலை பார்க்குறவங்க நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து த்ரீ டொமைன் கிளாஸிஃபிகேஷனை பிரிச்சிருக்காரு அதில் என்னென்ன ஸ்பீஷஸ் இருக்குது பாக்டீரியா இருக்குது ஆர்கியா இருக்குது அண்ட் யூ கேரியா இந்த த்ரீ பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க A revised sixth kingdom classification of living world was proposed Thomas Cavalier Smith in the year of 1998. Cavalier Smith was in 1998. He said, I'm going to call it a sixth kingdom. He said, I'm going to call it a sixth kingdom classification. பிரிச்சிருக்காரு அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் படி பார்த்து கிங்டம் முனிராகல எது வருது ஆர்கே பாக்டீரியாவும் யூ பாக்டீரியாவும் கிங்டம் முனிராலேயே வந்துருது. Recently, Regaria et al. 2015 was published Seven Kingdom Classifications which is practical extension of Thomas Calvier Six Kingdom scheme. That is Regaria et al. Regaria is also here. In 2015, they are saying that I have made the Six Kingdom and I have made the Seven Kingdom. That is why I have made the Seven Kingdom. According to the classification, two super kingdom. If you look at the classification, what do you do? Two super kingdom. We can see two super kingdom. One is ப்ரோகேரியா இன்னொன்று வந்து யூகேரியா அப்படின்னு ரெண்டு டைப்ஸை பிரிச்சுருக்காரு ப்ரோகேரியா இன்க்ளூடு டூ கிங்டம்ஸ் அந்த ப்ரோகேரியாவில் மறுபடியும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஆர்கே பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா அதில் வருது ப்ரோகேரியாட்ஸில் வருது நெக்ஸ்ட்டு யூகேரியாட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எ ப்ரொட்டோசோவான் குரோமிஸ்டா ஃபங்காய் பிளான்டே அண்ட் அனிமலியா எந்த ஃபைவுமே எது கீழே வருது யூகேரியாட்ஸ் செல்ஸு கீழே வருது எ நியூ கிங்டம் Chromista was
and who my sets was placed under the kingdom adavadhu algae compare panum bodhu fungi cell irukku illaya diatom irukku brown algae irukku cryptomonas who my sets idellame inda kingdom keela ivaru vagai paduthirukkaru indha video pudichunda like pannunga share pannunga subscribe pannunga